আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্স ওয়ানের প্রভিজন দুই হাজার বাইশ চ্যাপ্টার ওয়ান নির্ণায়কের পার্ট ফোর নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমাদের এই পার্টে থাকবে নির্ণায়কের ধর্ম অথবা বৈশিষ্ট্য নিয়ে সো তোমরা যারা নির্ণায়ক সম্পর্কে একদমই জানো না তোমরা এর আগের পার্টগুলো দেখতে পারো তাহলে তোমাদের একটা বেসিক ধারণা হয়ে যাবে সো নির্ণায়কের ধর্ম আচ্ছা আমরা ধর্ম বলতে কি বুঝি বলতো নির্ণায়ক তো আমরা চিনি এখন ধর্ম বলতে কি বুঝি বলো বৈশিষ্ট্য রীতিনীতি ঠিক আছে নির্ণায়করও কিছু বৈশিষ্ট্য অথবা রীতিনীতি আছে যেগুলো মেনেই নির্ণায়ক কি করে মানে ওগুলোর মাধ্যমে ওই নিয়মগুলো মেনে আমাদের ওই নির্ণায়কটা কি করতে হবে সমাধান করতে হবে এই নিয়মগুলোর মধ্যে অনেকগুলো আছে তার মধ্যে আমরা আমরা আজকে যতটুকু সম্ভব আলোচনা করে কয়েকটা ম্যাথ করব এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা ইনশাল্লাহ ডিরেক্টলি শুধু ম্যাথই করব আর এগুলো নির্ণায়ক সম্পর্কে কি কেমন এগুলো আর বেশ কিছু আলোচনা করব না কারণ এগুলো আলোচনা করতেছি কেন কারণ এগুলো আমাদের ওই শর্ট কোয়েশ্চেন আসে সেজন্য সো লেটস গেট স্টার্টেড সো আমরা যেটা ফার্স্ট দেখব সেটা হচ্ছে কি কোনো নির্ণায়কের পাশাপাশি যে কোনো দুটি শাড়ি অথবা পরস্পর স্থান পরিবর্তন করলে নির্ণায়ক নির্ণায়কের মান পরিবর্তন অপরিবর্তিত থাকে আচ্ছা একটা দেখো যদি ধরো এ ওয়ান এ টু এ থ্রি বি ওয়ান বি টু বি থ্রি সি ওয়ান সি টু সি থ্রি ধরো এটা একটা কি নির্ণায়ক আচ্ছা এই নির্ণায়কের যদি কোনো একটা সারি অথবা কলম স্থান পরিবর্তন করে তাদের কোনো স্থান পরিবর্তন করে তখন এদের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না এটা মনে রাখবা যখন ধরো এই কলামটা আমরা এ এ কলামটা যেটা ফার্স্ট কলম আছে সেটা আমরা দ্বিতীয় কলমে লিখবো এবং দ্বিতীয় কলমটা ফার্স্ট কলম লিখবো বি ওয়ান বি টু B3 A1 A2 A3 B1 তোর সরি সি ওয়ান সি টু সি থ্রি আচ্ছা এখন দেখো এটা কিন্তু স্থান পরিবর্তন করেছে ঠিক আছে যখন কোনো নির্ণায়কের একটি কলম অথবা সারি স্থান পরিবর্তন করে তখন তাদের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তবে একটা কাজ হয় সেটা হচ্ছে এই যে যেটা পরিবর্তন হয়েছে এটার সামনে একটা মাইনাস চিহ্ন বসবে অর্থাৎ ডি এর পূর্বে একটা কী বসবে মাইনাস বসবে কথা বুঝতে পারছি জাস্ট মাইনাসটা পরিবর্তন হবে তো এখন এটাও ডি এটাও ডি মাইনাস ডি ঠিক আছে এই দুইটা এখন চেনার উপায় কি সো আমরা এটাকে ডিফারেন্ট দিতে পারি এটা বুঝতে পারছো এটা না বুঝো আমি আবার বলছি ধরো একই নামে যখন আমরা দুইজনকে ডাকবো ধরো তোমাদের ক্লাসে দুইটা মাসুদ আছে এখন একটা মাসুদকে ডাকলে একটা মাসুদ এমনি জানা যায় তো এখন আমরা ওকে মাসুদ ওয়ান মাসুদ টু ডাকতে পারি সো এখানেও ডি ওয়ান ডি টু তো ডাকলে নির্ণায়কের এই পয়েন্টগুলোর সাথে মিলে যাবে সেজন্য আমরা ফ্রেম দিয়ে বলতে পারি অর্থাৎ ডি প্রথমটা যদি ডি হয় এরপরটা ডি ফ্রেম বলতে পারি সমান না ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা এটা হয়তো বুঝতে পারছো দেন আমরা এটি অলওয়েজ মনে রাখবো যদি কোনো নির্ণায়কের এক দুইটি নির্ণায়কের মধ্যে যদি স্থান পরিবর্তন হয় সারি অথবা কলামের তখন ওই নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না জাস্ট একটা দ্বিতীয় নির্ণায়ক যেটা হবে ওটাতে একটা এই মাইনাস চিহ্ন বসবে আচ্ছা এতটুকু ঠিক আছে অর্থাৎ মাইনাস থাকলে প্লাস বসবে প্লাস থাকবে থাকলে মাইনাস বসবে জাস্ট সাইনটা পরিবর্তন হবে এটা কিন্তু মনে রাখো এরপর যদি কোনো নির্ণায়কের মান সারি অথবা কলাম সবগুলো শূন্য হয় ধরো আমরা এখানে একটা আর একটা নির্ণায়ক লিখি এটা তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো রুল ওয়ান হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে একটা নির্ণায়কের কয়েকটা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু তোমরা পাবা ধরো দুইটা নির্ণায়কের মধ্যে যদি শূন্য 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 ওয়ান টু থ্রি সেভেন নাইন এইট এরকম হয় যদি কোনো একটা নির্ণায়ক এর সারি এটা এটা কলাম যেহেতু শূন্য হয়েছে সারিও হতে পারে ঠিক আছে যদি সারি এবং কলাম কোনো একটা যদি কী হয় 
শূন্য হয় সবগুলো শূন্য হয় তবে তার মান কত হবে ডি ফ্রেম হবে শূন্য কথা বুঝতে পারছি মানে এটা যদি তুমি যেভাবে করো না কেন কিন্তু এর মান কত আসবে শূন্য আসবে সারি অথবা কলাম যদি কোনো একটি যদি শূন্য হয় তাহলে সবগুলো কি আসবে শূন্য আসবে আশা করি তোমরা এটুকু বুঝতে পারছো দেন আরেকটা কথা হচ্ছে যখন কোনো নির্ণায়কের দুইটা সারি এবং দুইটা কলম কি হবে একই হবে দুইটা সারি অথবা দুইটা কলাম আচ্ছা আমি এখানে ধরো এটা কি ওয়ান টু থ্রি আচ্ছা এই দুইটা কলাম কিন্তু একই হয়ে গেছে তাই না যদি সারিও যদি এরকম দুই দুইটা সারিও যদি এরকম এক এক রকম হয় দুইটা সারি যদি একই হয় অথবা দুইটা কলাম যদি একই হয় তাহলে তার মানও কি হবে শূন্য হবে এটা মনে রাখবো ডিফারেন্ট সমান কি হবে শূন্য হবে এখন আমরা তিনটা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনেছি এখন আরেকটা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব সেটা হচ্ছে যখন কোনো নির্ণায়কের দুইটা কোনো নির্ণায়ক যখন আমরা যুগ করব তখন আমরা তাকে কিভাবে লিখতে পারি বলো তো আচ্ছা একটু দেখি ধরো এ ওয়ান এ টু বি এ থ্রি বি ওয়ান বি টু বি থ্রি সি ওয়ান সি টু সি থ্রি আচ্ছা এটা একটা নির্ণায়ক না আরেকটা নির্ণায়ক যদি এরকম হয় এ ওয়ান এ টু এ থ্রি বি ওয়ান বি টু বি থ্রি সি ওয়ান সি টু সি থ্রি আচ্ছা এটা একটা নির্ণায়ক ধরো দুইটা নির্ণায়ক এ ডি প্লাস ডি ফ্রেম আচ্ছা এ দুইটা নির্ণায়ক আমরা কি করব যুগ করব কথা বুঝতে পারছি যখন আমরা দুইটা নির্ণায়কের মধ্যে যুগ করব তখন জাস্ট একটা কলম এবং একটা শাড়ি যুগ করলে হয়ে যাবে কেমন হয়ে যাবে এটা একটু বোঝনায় মনে হয় মানে একটা শাড়ি একটা কলম কীভাবে যুগ করলে কি হয় এটাকে আমি একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি তখন তোমরা বুঝতে পারবা দেখো আমরা কীভাবে যুগ করব জাস্ট এ ওয়ান যুগ এ ওয়ান ঠিক আছে আবার এ টু যুগ এ টু আবার এ থ্রি যুগ এ থ্রি ঠিক আছে তারপর বি ওয়ান বি টু বি থ্রি সি ওয়ান সি টু সি থ্রি এতটুকু বুঝতে পারছো জাস্ট আমরা কি করছি ফার্স্ট পথটা জাস্ট যুগ করছি এখন যদি আমরা এটাকে আবার এখন ডি ওয়ান থেকে যদি এটাকে ম্যানেজ দিতে পারলে যদি এরকম একটা এটা একটা বৈশিষ্ট্য দুইটা যখন আমরা নির্ণায়ক যুগ করছি তখন আমরা এটা পেয়েছি ঠিক আছে এখন যদি বলে এরকম একটা নির্ণায়ক দিয়ে যদি তোমাকে বিয়োগ দিতে বলে জাস্ট এটাকে পৃথক করে করে লিখলে হবে এই পদগুলো সবগুলো থাকবে জাস্ট ফার্স্ট সারি এবং কলমটা যুগ হবে আর বাকি সবগুলো দুইটা এই কলম দিয়ে দুইটা হবে যদি এটা ধরো এ না হয়ে ধরো এক্স দিছে তোমাকে জাস্ট আমি মনে করলাম আর কি এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এরকম দিয়েছে এখন তোমরা কি করবো বলো জাস্ট এটা যুগ করার সময় এটা যেহেতু আমরা দ্বিতীয় নির্ণায়কের পদগুলো এখানে যুগ করতেছি সো সো আমরা এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি দিতে পারি এখন এটা জাস্ট হয়ে গেছে এরকম যদি তোমাকে দুইটা দেয় তাহলে তু তোমরা কি করতে পারবা ওই দুইটার সাথে গুণ করলে এই যুগ করলে হয়ে যাবে সো তোমরা এটা বুঝতে পারছো দ্যাট আরেকটা সিম্পল বিষয় হচ্ছে যখন একটা নির্ণায়কের সাথে কোনো একটা সারি অথবা একটা নির্ণায়কের কোনো একটা সারি অথবা কলমের সাথে যখন কোনো একটা সংখ্যাকে কি করবা গুণ করবা তখন ওই সংখ্যার সাথে সবগুলো নির্ণায়কের উপাদানগুলোর সাথে গুণ করলে যেরকম হবে এটাও সেরকম হবে এটা আমি দেখাচ্ছি না জাস্ট আমরা ম্যাথ যখন করব তখন আমরা বুঝতে পারবো এটা সো আমরা আজকে একটা ম্যাথ করব তোমাদের বাইশ প্রবিধানের যে বই আছে ওখান থেকে এক নাম্বার ঠিক আছে এক নাম্বার আমরা ম্যাথটা দেখবো এক নাম্বার ম্যাথটা কীরকম আমি একটু ম্যাথটা দেখি জাস্ট আচ্ছা ধরো থ্রি ওয়ান টু ঠিক আছে ফোর সিক্স ফোর ফাইভ নাইন সেভেন এইট আচ্ছা এখন আমাদের এই ম্যাথটা বলছে কি সমাধান করতে মানে নির্ণায়কের মান বের করতে বলছে এখন আমরা কীভাবে মান বের করবো বলো তো এটা আমরা 
দুইভাবে মান বের করতে পারে একটা হচ্ছে বিস্তৃতি করে আর একটা হচ্ছে জাস্ট এই এমনি রু এবং কলম বাদ দিয়ে করতে পারে আমি এই দুইটা নিয়মে দেখাবো আজকে জাস্ট একটাই দেখাবো ঠিক আছে আজকে এমনি ভিডিওটা একটু লম্বা হবে মনে হয় জাস্ট একটা দেখিয়ে শেষ করব এর পরবর্তী আমরা অলওয়েজ ম্যাথ করব ঠিক আছে এখন দেখো আমরা কিভাবে বিস্তৃতি করতে পারি আমরা একটা শার্ট পড়ছিলাম প্রথম দিন দ্বিতীয় ক্লাস মনে হয় প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস আচ্ছা এই শার্টটার জাস্ট তোমাদের এই নিন একটা মনে রাখতে হবে এই মান এই প্রক্রিয়া চিহ্নগুলো এখন দেখো তিরির আগে প্লাস নাকি মাইনাস বলো তোমরা এখন বুঝতে পারছো তিরি আগে হবে কি প্লাস তো প্লাস হলে প্লাস প্লাস থাকলে তো আমরা দিতে হয় না এটা আমরা সবাই জানি যদি কোনো সংখ্যার আগে কি থাকে প্লাস থাকে এটা দেওয়া লাগে না সো আমরা থ্রি লাগলাম থ্রি এর সহ গুণগুলো বের করব অথবা অনুরাশি বের করব কীভাবে বের করবো বলো জাস্ট ফোর ফাইভ সেভেন এইট ঠিক আছে এরপর কি ধরো আমরা সিক্সটা বের করব অথবা এখানে থ্রিটা বের করতে পারি যে কোনো একটা কিছু বের করতে পারি এখন আমরা ওয়ানেরটা বের করি ঠিক আছে তো ওয়ানের আগে কি মাইনাস নেওয়া কি প্লাস বলো তো ওয়ানের আগে যেহেতু মাইনাস তাহলে আমরা মাইনাস দেব মাইনাস দেওয়ার পর এখন দেখো এটা আর এটা বাদ তাহলে তাকে কত সিক্স ফাইভ নাইন এইট ঠিক আছে এরপর আমরা টু এর বের করবো টু এর আগে কি প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে বলো তো প্লাস হবে কেন প্লাস হবে এখানে যেহেতু প্লাস এভাবে কি হবে প্লাস হবে তো টু তারপর সিক্স ফোর নাইন সেভেন সো তোমরা এতটুকু যদি বুঝতে পারো তাহলে এখন আনসারটা হয়ে গেছে প্রায় কেমন হয়ে গেছে বলো যখন আমরা এখন এটা সবগুলো একটা দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্ণয়কে চলে আসছে অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্রমের এখানে সারি এক কলম এক এরকম হয়ে গেছে তো এরকম হয়ে গেলে আমি ফার্স্ট দিন দ্বিতীয় ক্লাস একটা কথা বলছিলাম কি এ ওয়ান এ টু ভি ওয়ান বি টু যখন এরকম নির্ণয় হবে জাস্ট আমরা কি করব এটা আর এটা গুণ করব এটা আর গুণ করব আর মানে এই মাঝখানে কী দেবো মাইনাস চিহ্ন দেবো এটা আমরা বলেছিলাম সো এটাও আমরা ঠিক একইভাবে কি করে ফেলবো এটার মতো করে বিস্তৃতি করে দিব প্লাস থ্রি তারপর এখন এটার মতো করে এটা সমাধান করো তারপর চার আড়া কত বত্রিশ এটা হবে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে তারপর মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান যেরকম আছে সেরকম লিখে দিব দেন এটা দেখো এটা কত হবে বলো এটা হবে আটচল্লিশ মাইনাস পঁয়তাল্লিশ প্লাস এটা হবে বিয়াল্লিশ মাইনাস এটা কত হবে সেন্ড ছত্রিশ আচ্ছা এখন জাস্ট এখন টু হবে সরি আচ্ছা আমরা জাস্ট মানগুলো বসাই দিলাম মানে এটা তো আমরা সমাধান করতে পারবো আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্ণয় কীভাবে সমাধান করব এটা দ্বিতীয় ক্লাসে বলেছিলাম মেবি আচ্ছা এখন দেখো জাস্ট এক একটা থেকে একটা মাইনাস দিয়ে দেব থ্রি ইন্টু এটা কত হবে পঁয়ত্রিশ থেকে যদি আমরা উল্টা বিয়োগ হবে কারণ এটা এই বড় পঁয়ত্রিশ থেকে যদি এই বত্রিশ ছিল তাহলে মাইনাস থ্রি তারপর এটা হবে কত ওয়ান আচ্ছা ওয়ানটা থেকে যাবে দেন আটচল্লিশ থেকে যদি পঁয়তাল্লিশ চলে যায় তাকে কত বলো তাহলে তাকে থ্রি এরপর তাকে কত প্লাস টু আর এখান থেকে যদি এটা চলে যায় সিক্স আচ্ছা সিক্স অল সবগুলো যেহেতু গুণাকার থাকবে আমি ব্র্যাকেটটা দিয়েছি তোমরা ইন্টু চিহ্ন ব্যবহার করতে পারো আচ্ছা এখন যদি আমরা বলি এটা মাইনাস নাইন হবে গুণ করলে দেন মাইনাস এটা হবে মাইনাস থ্রি আর এটা হবে সাইদ গুণা বারো আচ্ছা এতটুকু যদি বুঝতে পারো তাহলে তোমরা জাস্ট মেথটা সমাধান হয়ে গেছে এখন দেখো আর এটা এখানে মাইনাস নাইন এটা মাইনাস থ্রি আচ্ছা দুইটা মিলে মাইনাস টুয়েলভ প্লাস টুয়েলভ দুইটা যেহেতু এটা এটা কাটা তাহলে তাকে কত জিরো আচ্ছা এটুকু একটা হচ্ছে এটা এক পর্যায়ে সমাধান ঠিক আছে এটা অন্যভাবেও সমাধান করা যায় কেমনে সমাধান করবা বলো তো আচ্ছা আমরা এটুকুলো মুছে ফেলি এটুকু মুছে ফেলি জাস্ট আচ্ছা এটা কীভাবে সমাধান করবা বলো আমরা যদি এখন এখানে একটু খেয়াল করি দেখো সিক্স না এখান থেকে যদি আমরা থ্রি বিয়োগ দিই 
তাহলে কত হয় থ্রি হয় আবার ফোর থেকে যদি ওয়ান বিয়োগ দিই তাহলে কি হয় থ্রি হয় আবার ফাইভ থেকে যদি টু বিয়োগ দিই তাহলে কি হয় থ্রি হয় আচ্ছা সবগুলা পথ কিন্তু একই রকম হয়ে গেছে জাস্ট মানে সাড়ে নাম্বার টু এর সবগুলো পথ আবার এখান থেকে যদি আমরা দুই নম্বর সাড়েটা বিয়োগ দিই তাহলে তিন নম্বর সাড়ে থেকে দুই নম্বর সাড়ে যদি বিয়োগ দিই তাহলে তখন আমরা কি পাই দেখো তো তখন আমরা সবগুলো তিরি পাই আমি জাস্ট এখন বুঝাই দিচ্ছি দেখো আর টু অর্থাৎ রু সাড়ে নাম্বার টু থেকে যদি আমরা কত বিয়োগ দিই সমান জাস্ট আমরা কি বিয়োগ কত বিয়োগ দিব বলতো মানে টু নাম্বার কি হয়ে যাবে আর টু মাইনাস আর ওয়ান মানে সাড়ে নাম্বার টু থেকে সাড়ে নাম্বার ওয়ান বিয়োগ দিব এরপর কি করব সাড়ে নাম্বার থ্রি থেকে থ্রি ফ্রেম হবে ফ্রেম কেন আমরা নতুন একটা শাড়ি তৈরি করব বিয়োগ দিয়ে সে জন্য সো এটা যদি আমরা কি সাড়ে নাম্বার থ্রি মাইনাস সাড়ে নাম্বার ওয়ান এরকম হবে সো আমরা জাস্ট এগুলো বসাই দিব উপরের যে শাড়ি আছে থ্রি ওয়ান টু এগুলো বসাই দিছি এখন এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে কত হয় থ্রি এটাও থ্রি আবার এটাও থ্রি এর পর এটাও কি হয় থ্রি 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 আচ্ছা তো আমরা একটা নির্ণায়কের কি পড়ছিলাম বৈশিষ্ট্য পড়ছিলাম একটু আগে ওটাতে কি বলছিলাম যদি দুইটা শাড়ি অথবা কলাম কোনো নির্ণায়কের এক হয়ে যায় এক রকম হয়ে যায় তখন আমরা তা কি বলতে পারি তার ওই নির্ণায়কের মান হবে কি শূন্য এখানে যেহেতু এই দুইটা এক হয়ে গেছে একই রকম হয়ে গেছে তার মান কত হবে শূন্য জাস্ট একদম সিম্পল তো তোমরা যদি আগে ওটা করবা ওটা যদি বুঝে তারপর এটা করবা আগে শর্টকাট করতে যেও না তাহলে তোমাদের একটু বুঝতে সমস্যা হবে এবং ফিউচারে খুব সহজে বলে যাবে সো আশা করি বুঝতে পারছো দেন আমাদের চ্যানেলের যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা দেন আই হোপ দ্যাট ইউ উইল বি গেট আওয়ার ভিডিওস ইন সেভেন পি এম ইন ডেলি সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ